در که مطلب زبان انگلیسی سطح مقدماتی درس سوم امروز در سر انگلیش با یه درک مطلب دیگه اومدیم خدمت شما عزیزان و قرار یاد بگیریم چجوری دوستامون رو توصیف کنیم Well guys without further do let's get into today's session بدون وقت تلف کردن درس رو شروع کنیم My best friend's name is Alexandra My best friend's name is Alexandra خب best friend یعنی چی؟ best یعنی بهترین اما وقتی این کلمه کنار کلمه friend میاد معنیش میشه دوست سمیمی آپاستروف اسی که در آخر کلمه best friend میبینید نشانه مالکیت داره یعنی چی؟ یعنی کلمه بعدی مال این کلمه هستش میشه اسم دوست سمیمی من is Alexandra هست Alexandra در زبان انگلیسی هر وقت میخواید اسم خاص بنویسید حتما حتما حرف اولش با حرف بزرگ باشه پس داخل این جمله ما یاد گرفتیم چجوری یه نفر رو معرفی کنیم و اسمش رو بگیم مثلا برای مثال یه جمله دیگه My father's name is Reza My father's name is Alex But But I call her Alexa But I call her Alexa. اما من اون رو الکسا صدا می کنم. Call. Call یک کلمه ای هست که دو تا معنی داره. هم معنی صدا زدن میده، هم معنای زنگ زدن. خب با توجه که مت... به متنی که داریم میاییم و این کلمه رو معنی می کنیم. میشه چی؟ میشه صدا زدن. خب اینجا یه چیز جدید یاد گرفتین. وقتی که میخواین کسی رو معرفی کنید، اسمش رو که میگید، حالا اگه اون فرد یه نیکنیم داره، یه اسم دیگه ای داره که اطرافیان و نزدیکانش اون رو با اون اسم صدا میکنن، میتونید از این جمله استفاده کنید. So for example, my name is Setare, but my friends call me a star. My name is Setare, but my friends call me a star. پس این جمله رو میتونید استفاده کنید که بگید اطرافیان یه نفر رو چجوری صدا میزنن. She's 12 years old. She's 12 years old. She's مخفف کلمه she is. She is 12 years old. اون دوازده سالشه. She is 15 years old. She is 30 years old. پس وقتی که میخواید سن یک نفر رو بگید از این ساختار استفاده میکنید. I am 20, for example, I don't know, I am 28 years old. He is 50 years old. They are 12 years old. پس وقتی میخواید سن رو بیان کنید این ساختارتونه. خب حتما حتما با این ساختار یه مثال بزنید. خیلی ساختار مهمیه و یک سنی رو جای گذینش کنید. یک فردی رو جای گذینش کنید و داخل کامنت ها برای من دقیقا تو همین ساختار یه جمله دیگه بسازید و بفرستید. Alexa is cute and nice. Alexa is cute and nice. Alexa فعل توبیمون is هست. Cute and نایس nice. اینجا دو تا صفت خیلی مهم داریم حتما حتما ویدیو آموزش کلماتمون رو تماشا کنید به خاطر اینکه تمامی این کلمات داخلشون درس داده شده کیوت یعنی بامزه کیوت یعنی بامزه و نایس nice یعنی خوب for example she is cute she is cute she is nice he is nice they are cute and Nice, cute, با مزه, nice با. داره میگه چی؟ میگه الکسا با مزه و خوبه And she's very smart too And she's مخفف چی بود؟ مخفف she is And she is very smart too And she's very smart too و خیلی هم باهوشه چند تا نکته رو اینجا بهتون بگم اول از همه که یک کلمه خیلی مهم اینجا یاد گرفتید smart یعنی باهوش smart پس وقتی که دارید یه نفر رو توصیف میکنید صرفا نمیاید بگید این اسمشه سنش هم اینقدر هستش میاید خصوصیات اخلاقیش هم میگید she's cute, she is nice, she is smart اینجا کلمه تو داریم 
تو تو وقتی به کار میره که میخواید از واژه همچنین استفاده کنید با مزه و خوبه همچنین باهوش هم هست she's very smart too I love her so much because she's always kind to me I love her so much I یعنی من من love love یک فعل هستش به معنای دوست داشتن عاشق بودن من خیلی دوستش دارم so much یعنی خیلی زیاد میتونید توی همین ساختار جمله های دیگه هم بذارید I hate her so much خیلی ازش بدم میاد I like her so much خیلی ازش خوشم میاد I dislike her so much پس میبینید این جمله ها رو با کلمه هایی که خودتون بلدید جایگذاری کنید تا بتونید بهتر گرامر رو یاد بگیرید I love her so much من خیلی دوستش دارم چرا دوستش داره؟ Because she's always kind to me she is مخفف she is چی میشد؟ مخفف she is میشه she's because she's always always یعنی همیشه به خاطر اینکه اون همیشه is kind to me با من مهربونه kind kind یه صفت دیگه است به معنای مهربون پس من خیلی اونو دوست دارم چون که همیشه با من مهربونه من اون رو خیلی دوست دارم چون اون همیشه با من مهربونه Alex loves me too الکسا هم من رو دوست داره همچنین الکسا هم من رو دوست داره دوباره اینجا از کلمه تو استفاده شده بود گفتیم کلمه تو کی استفاده میشه وقتی که میخوایم بگیم همچنین این هم پس الکسا هم من رو دوست داره خب الکسا loves me too چرا توی اونجایی که گفتیم I love الکسا love اس نگرفته بود اما داخل این جمله لاب آخرش اس گرفته Alex loves me too به خاطر اینکه در جملات حال ساده وقتی که میخوایم فعل بیاریم برای مفرد مفرد سوم شخص یعنی او شی هی ایت و اسامی یه دونه اس خوشگل به آخر فعلمون اضافه میشه Alex loves me too برای همینه که اینجا love اس داره but I love Alexa I love Alexa هیچ اسی نداشت کلممون love هیچ اسی نداشت اما اینجا Alexa loves me too Alexa loves me too love اینجا اس گرفته چون که فائلمون Alexa یه مفرد سوم شخصه Alexa هم من رو دوست داره Because چرا الکسا خیلی دوستش داره؟ چرا؟ Because به خاطر اینکه I help her I help her من بهش کمک میکنم Help یعنی کمک کردن من بهش کمک میکنم I help her Whenever she needs help Whenever Whenever یعنی هر وقتی When یعنی وقتی که چه وقتی؟ پس when به تنهایی یعنی چی؟ یعنی وقتی که چه وقتی؟ حالا وقتی یه دونه ever بهش اضافه میکنیم whenever میشه هر وقتی که به خاطر اینکه من بهش کمک میکنم هر وقتی که اون به کمک نیاز داره دوباره میبینید اینجا فعل need یه دونه s بهش اضافه شده این گرامر رو میتونید در ویدیو آموزش گرامر در سر انگلیش تماشا کنید همه این نکاتش رو براتون کامل گفتم اینجا نید یه اس گرفته چون فائلمون شی هستش شی نیدز هلپ پس من هر وقت اون به کمک نیاز داشته باشه بهش کمک میکنم به خاطر اینکه هر وقت اون به کمک نیاز داره منم بهش کمک میکنم برای همین الکسا منو خیلی دوست داره شیز دی اونلی چایلد شیز دی اونلی چایلد اینجا یه کلمه مهم یاد گرفتیم اونلی چایلد توی فارسی چی میگیم؟ میگیم تک بچه تک بچه only child تک بچه به انگلیسی میشه only child only خودش به تنهایی یعنی تنها child هم میشه بچه بچه تنها تک بچه she's the only child اون تک بچه است اون هست تک بچه and doesn't have siblings خب خواهر و برادر ما توی زبان فارسی میگیم خواهر و برادر 
اما توی زبان انگلیسی اومدن کلا خواهر و بردر کردن یک کلمه اون کلمه هم چیزی نیست جز سیبلینگز سیبلینگز یعنی خواهر و برادر داره میگه الکسا تک بچه است و خواهر و برادر نداره خب اینجا چرا از don't استفاده نشد از doesn't استفاده کردیم چون که فائلمون الکسا هستش سوم شخص مفرد اون تک بچه است تک بچه چی میشد only child خواهر و برادر نداره خواهر و برادر چی میشه siblings but اما but her mother her mother مامان اون always دوباره این کلمه تکرار شده always یعنی همیشه always says that I'm like Alex's sister but her mother always says that I am like Alex's sister اینجا نکات زیادی داریم her mother always says دوباره فعلمون اس گرفته این اس که به آخر فعل اضافه شده یعنی چی؟ یعنی فائلمون مفرده فائلمون سوم شخص مامان الکسا اون میشه فائل سوم شخص مفرد برای همین اس به آخر فعلمون اضافه شده اما مامانش همیشه میگه که I'm I'm مخفف چی هستش؟ I am I am I am like Alex's sister like مثل من مثل خواهر الکسا هستم آپاستروف اسی که آخر الکسا اضافه شده نشون دهنده مالکیت کلمه بعدیه یعنی سیستر مال الکسا هستش من مثل خواهر الکسا هستم خب پس اما مادر اون همیشه میگوید اینجا آخر فعل سی اس اومد چون فائلمون سوم شخص مفرد بود که من جای خواهر الکسا رو دارم I have an older brother. I have an older brother. من یه داداش بزرگتر دارم. خب پس وقتی میخواین بگین که یه داداش بزرگتر دارید، یه خواهر بزرگتر دارید، از این جمله استفاده میکنید. I have an older brother. یا اینکه I have an older sister من یه خواهر بزرگتر دارم من یه برادر بزرگتر دارم پس ساختارمون اینه اگه خواهر یا برادر بزرگتری دارید میتونید اطلاعات خودتون رو جایگزین کنید اگه دوست صمیمیتون بزرگتر از شماست میتونید اطلاعاتتون رو جایگزین کنید و دوباره با همین ساختار یه جمله بنویسید i always دوباره این کلمه رو داریم always یعنی همیشه این کلمه خیلی مهمه من همیشه wanted to have a sister میخواستم که یه خواهر داشته باشم چرا فعل want حالا آخرش اومده ed گرفته وقتی که میخوایم فعل ها رو به گذشته برگردونیم آخر خیلی هاشون یه دونه ed قرار میدیم want خواستن wanted گذشتهش میشه من همیشه میخواستم to have که داشته باشم a sister یک خواهر خب پس اینجا نویسنده داره چی میگه میگه که من یه داداش بزرگتر دارم هیچ خواهری ندارم اما همیشه میخواستم یه خواهر داشته باشم مامان الکسا هم که دوست صمیمی منه همیشه میگه که من جای خواهر الکسا رو دارم یعنی چی یعنی نویسنده خوشحال از این قضیه I'm so happy خب I'm مخفف چی هستش I am I am I am so happy من خیلی خوشحالم so so یعنی خیلی پس وقتی so رو قبل از صفات میاریم قبل از حالات میاریم این معنی خیلی میده so happy خیلی شاد so sad خیلی ناراحت so upset دوباره خیلی ناراحت so soft خیلی نرم I'm so happy من خیلی خوشحالم چرا؟ that Alexa is both my sister and my best friend ke alexa has both 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 yani har do ta inja miyad do ta chiz mige mige alexa ham dost samimi mane ham khahar mane umadim az in kalame both estefade kardim ke inja mani in do ta ro bede ke alexa has ham khahar man va 
هم دوست سمیمی من پس این بوس اول معنی هم رو میده من خیلی خوشحالم چون الکسا هم دوست سمیمی منه و هم خواهر منه خب دوستان عزیزم سه تا سوال براتون آماده کردم حتما حتما این سه تا سوال رو جواب بدید به خاطر اینکه بهتون کمک میکنه که راحت تر درک مطلب رو بفهمید و بیشتر بهش توجه کنید What is her best friend's name خب آپاستروف اس یعنی این کلمه مال کلمه قبلشه میگه که اسم دوست صمیمیش اسم دوست صمیمی اون چی هستش در میپرسه اسم دوست صمیمیش چیه این سال اولمون بود سال دوممون Does Alexa have any siblings Does Alexa have any siblings خب گفتیم یه واژه مهم داریم siblings یعنی چی؟ یعنی خواهر و برادر خب میگه الکسا خواهر و برادر داره و سوال آخرمون Does the writer have any siblings? Does the writer have any siblings? آیا نویسنده خواهر و برادری داره؟ دوباره کلمه siblings به معنای خواهر و برادر تکرار شده حالا که یه بار من درک مطلب رو خوندم برگردیم از اول ولی این دفعه من هیچی رو توضیح نمیدم فقط گوش بدید که تلفظتون قوی بشه My best friend's name is Alexandra But I call her Alexa She's 12 years old Alexa is cute and nice And she's very smart too I love her so much because she's always kind to me. Alexa loves me too because I help her whenever she needs help. She is the only child and doesn't have siblings. But her mother always says that I'm like Alexa's sister. I have an older brother. I always wanted to have a sister. I'm so happy that Alexa is both my sister and my best friend. خب اینم از درک مطلب امروزمون یادتون نره که به سوالا حتما حتما جواب بدید گفتم سوالا کمک میکنه که خیلی بیشتر داخل درک مطلب دقت کنید اگه مشکلی داخل درک مطلب داشتید و جایش رو متوجه نشدید حتما داخل کامنت ها از من بپرسید من هستم و کامل براتون توضیحش میدم تا براتون باز شه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه لذت بردید لطفا ویدیو رو لایک کنید. لطفا به کانال استار انگلیش سابسکرایب کنید و کانال ما رو با خانواده و دوستانتون و کسانی که میخوان زبان انگلیسی یاد بگیرن شیر کنید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. Thank you guys for watching this video. If you enjoyed it, please give it a like. And please subscribe to Star English channel and share it with your friends, family, and people who want to learn English. Thank you for watching this video and see you tomorrow. Goodbye.